அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கேஎஃப்சி சிக்கன் போல காலிஃப்ளவர்ல கேஎஃப்சி காலிஃப்ளவர் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு பெரிய சைஸ் காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஷேப்ல நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து உப்பு போடாம நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ கிட்டத்தட்ட அஞ்சுல இருந்து ஏழு நிமிஷம் நம்ம இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி வெறும் தண்ணியில உப்பு போடாம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு நிமிஷத்துல இருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சு காலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் வெந்த உடனே வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் இப்ப நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்ப நம்ம அதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் இது கூடவே மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சிருந்த தந்தூரி மசாலா உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நான் அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் போல தந்தூரி மசாலா யூஸ் பண்ணுறேன் சப்போஸ் உங்ககிட்ட நீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா இருந்தா கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் வந்து நம்ம மோர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து மோர் ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்சமாக மோர் ஆட் பண்ணி இப்போ இதை நல்லா வந்து வயர் விஸ்காலில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ ஒரு வயர் வெஸ்காலில் நல்லா நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு ஒரு அஞ்சு பல்லு பூண்டு போல நான் வந்து நசுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம நசுக்கி போட்ட கார்லிக்கையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் வந்து மீதி பேலன்ஸ் இருந்த மோரையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு வேக வச்சு வச்சுருந்த காலிஃப்ளவரை எடுத்து நம்ம இதில் போட்டுடலாம் இப்ப நம்ம எல்லா காலிஃப்ளவரையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது கிட்டத்தட்ட முப்பது நிமிஷம் ஊறணும் ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு நம்ம இதை பொறிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அலஹமதுல்லா இப்ப கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் இது நல்லா ஊறிடுச்சு இப்ப இதுக்கு நம்ம வந்து மாவு ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாம் இது கூடவே நூறு கிராம் போல கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டையும் நம்ம இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ இந்த காலிஃப்ளவர் ஊற வச்சுருந்த இந்த தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அந்த மோர் வாட் மோர் இருக்கும் இல்லையா அந்த மோரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்து ஆட் பண்ணி இதை கொஞ்சம் லைட்டாக பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அதாவது எப்படி இருக்கணும்னா தரல தரலையாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் மாவு இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வரணும் இது மாதிரி நம்ம நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாவில் வந்து இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நம்ம நல்லா புரட்டி எடுத்துடலாம் இது மாதிரியே நம்ம எல்லா காலிஃப்ளவரையும் செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ இது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து எண்ணெயை வந்து ஹீட் பண்ண வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆன உடனே நம்ம ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சுட்டு தான் நம்ம இப்போ இதை பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி நான் சிம்மில் வச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு ஒரு காலிஃப்ளவராக எடுத்து நம்ம போட்டுடலாம் ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம திருப்பி போடலாம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வரணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போடலாம் இப்ப பாருங்க நான் ஓரளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோடனே திருப்பி போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இதை வந்து எண்ணெயில இருந்து எடுத்துடலாம் அலமதுல்லா நம்மளோட கேஎஃப்சி ஸ்டைல் காலிஃப்ளவர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப எங்களுக்கு இங்க லாக்டவுன்ல பத்து நாளைக்கு நான்வெஜ் கிடைக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாங்க வந்து வெஜ்ஜையே நான்வெஜ்ஜா மாத்திட்டோம் ஸோ சிக்கன் மாதிரியே ரொம்ப நல்ல மொறுமொறுப்பா வெளியே ரொம்ப நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்கு உள்ள நல்லா சாஃப்டா இருக்கு நீங்களும் இன்ஷால்லா இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ கொடுங்க இன்ஷால்லா இன்னொரு நாள் இன்னொரு டிஷ்ஷோட சந்திக்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்